ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಗಳು ಉಗಮ ಉಗಮ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜಲಸಂಪತ್ತಿನ ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶೇಕಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಆರರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಎರಡನೆಯದು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಈ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದನೆಯದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡನೆಯದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂರನೆಯದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಿರು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದನೆಯದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಡೋಣಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹಾರಂಗಿ ಕಬಿನಿ ಶಿಂಷ ಪಾಲರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸಾರಿ ಬ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಇದನ್ನು ಬೇಡ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಶರಾವತಿ ಆಗನಾಶಿನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ವರಾಹಿ ಹಾಲಾಡಿ ಸೀತಾ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹದಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಈ ನದಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಉಗಮವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿ
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಭ್ಯತೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪನದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭೀಮಾ ಎರಡನೆಯದು ಕೋಯ್ನಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡದಂಡೆ ನದಿಗಳು ಉಪನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಣಿ ಭೀಮಾ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಎಡದಂಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಬಂದು ತಲುಪಿದರೆ ಇನ್ನು ಬಲದಂಡೆಯಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ಮಲಪ್ರಭಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಇವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಬಲದಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಂದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹರಿಯುವ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಇದು ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ತನ್ನ ಜಲನಯನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನದಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಇದು ಬಲದಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಳಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರದ ಆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಈ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉಪನದಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರ್ತವೆ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪನದಿಗಳು ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಸುಮಾರು ಎರಡುನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಲಪ್ರಭಾ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕುಂಬಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಈ ನದಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹೈಹೊಳೆ ಇದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್
ಈ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ತಾಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಮಲಪ್ರಭಾ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಚದರೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯನ್ನು ಬಲದಂಡೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಸೇರ್ ಎಡ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಬಿಜಾಪುರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪನದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲದುರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಚಲ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಲನಯನ ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ನದಿಗೆ ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೂರದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಅದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ತುಂಗಭದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನದಿ ಎರಡು ನದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಭಾಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದಾದರೆ ಇನ್ನು ಭದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ನದಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಮೂಲ ಶಿಖರದ ಭಾಗದಿಂದ ಉಗಮಿಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಎರಡು ನದಿಗಳು ನಿರಂತರ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಲಿ ಬಳಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಸಂಗಮವಾಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಇದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸಂಗಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೇರ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾವೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹುದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಪ್ರದೇಶದಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೋಣಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೋಣಿ ನದಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನದಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಎಡಬಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಎಡದಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದತ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಲಾನಯನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೋಣಿ ನದಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಛಾಯಾ ಜಲಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಛಾಯಾ ಜಲಪಾತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣದ ಗಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಲಾನಯನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಾಮನಗರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರಂಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕಬಿನಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಲೋಕಪಾವನಿ ಮೋಯಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಹರಿಯುವಾಗ ಹಲವಾರು ಜ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬಾರಚುಕ್ಕಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಹೊಗೇನಕಲ್ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತವೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಮಾವತಿ ಉಪನದಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಲೋಕಪಾವನಿ ಹೆಗಚಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಪಾವನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಸಾರಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಉಪನದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮಾವತಿಯ ಆ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋರೂರು ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಈ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹುದ್ದವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಲವಾರು ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಇದು ನಂದಿದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಬಿನಿ ಕಬಿನಿ ಕೇರಳದ ಕೇರಳದ ವೈನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿಯುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ಶಿಂಶಾ ನದಿ ಶಿಂಶಾ ತುಮಕೂರಿನ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಂಶಾ ನದಿ ಇದು ಕಾ ಏನು ಕಾವೇರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಇದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಣಜೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ನದಿ ವತಿಯ ಉಪನದಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆ ಸುವರ್ಣಾವತಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಯಾರ್ ಮೋಯಾರ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಯರ್ ನದಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕದ ಒಂದು ಗಡಿಯಾಗಿ ಇದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೋಯರ್ ನದಿ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಗಡಿ ನದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೋಯಾರ್ ನದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಗೋದಾವರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಂಜರ ಉಪನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಮಾಂಜರ ಉಪನದಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಂಜರ ನದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಲ್ಘಾಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಜರ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾರಂಜ ನದಿ ಅದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೀದರ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಂಜ ನದಿಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಂಜರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಚಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಂಜರ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜ ನದಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾಂಜರ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತ ತುದಿ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರದ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ತುತ್ತ ತುದಿ ನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಂಜರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ
ಇದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಫ ಬಳಿ ಜನಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪನದಿಗಳು ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಡರಿ ಕನೇರಿ ಮಾದ್ರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಾಂಗುಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಗುಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬುತೀರ್ಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಇದು ಇದರ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹರಿದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಪಾತ ಕ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವಂತಹ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಪಾತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಇದು ಬಲ್ಲಾಳ ರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉಪನದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಶಿಶಿಲಾ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಇದು ಭಂಡಾಜೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಈ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರದ ದೇಗಾವ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಬಳಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು ನದಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾದ ಗೋವಾ ಅನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ ಆ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಂಡೂರಿ ನದಿಗಳ ಏನು ಹರಿತವೆ ಆ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಅದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಹದಾಯಿ ನದಿ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಲಾಡಿ ನದಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾ